전라남도 구례군 오산의 정상 부근에는 까까지른 암벽을 활용하여 만들어진 아름다운 절 사성암이 있습니다. 사성암은 백제 성황 22년인 544년에 연기조사가 건립하였다고 전해지는데 규모는 그리 크지 않지만 어스러움은 단연 으뜸으로 명승체 111호로 지정된 곳입니다. 사성암은 예로부터 참선을 행하기에 좋은 곳이라고 각종 문헌에 언급되어 있는데 사성암이라는 이름은 원효대사, 의상대사, 도선국사, 진각국사 등 4명의 고승이 이곳에서 수도했다고 하여 붙여진 이름입니다. 주차장에 도착해서 가파른 비탈길을 5분 정도 걸어 올라가면 거대한 바위를 뚫고 나온 것처럼 보이는 유리광전이 눈앞에 나타납니다. 유리광전은 가파른 암벽에 지어진 사성암의 여러 전각 중에서도 최고의 풍광을 보여주는데 우리나라 다른 어느 곳에서도 볼수 없는 독특한 모습입니다. 사천왕문이 없는 사성암은 유리광전으로 올라가는 계단 입구의 석상들을 세워 지키게 하였습니다. 돌계단과 돌담길도 참으로 멋스럽습니다. 돌계단은 절벽을 이용해 바위를 깎고 석축을 쌓아 조성하였는데 계단을 올라갈수록 멀리 휘돌아가는 섬진강의 아름다운 풍경이 시원하게 펼쳐집니다. 유리광전에는 바위 벽면의 음각으로 새겨진 마의 열의 입상을 주불로 모시고 있는데 전라남도 유형문화재 제220호로 지정되어 있습니다. 이 불상은 사성암에서 수도하던 원효대사가 선정에 들어 손톱으로 그렸다는 전설이 전해지는데 유리광전은 바로 이 마의 악사 열의 불을 모시기 위해 절벽 앞에 기둥을 세우고 그 위에 전각을 올린 것입니다. 유리광전 오른쪽 산 중턱에는 바위에 살짝 얹어놓은 듯 단아한 모습을 한 53불전이 있습니다. 53불전으로 올라가는 계단 옆에는 커다란 귀목나무가 한 그루 있는데 수령 800년이 훨씬 넘은 것이라고 합니다. 53불전은 신세분의 부처님과 500나안이 모셔진 법당인데 네모난 창으로 보이는 풍경이 멋스럽고 운치있는 곳입니다. 지장전 뒤쪽 바위길을 지나 도선굴 방향으로 올라갑니다. 거대 암벽으로 둘러싸인 산왕전을 지나면 신라말의 고승으로 풍수지리의 대가였던 도선대사가 수행했다는 도선굴이 있습니다. 도선굴의 반대쪽 끝으로 나가면 베레석이 있는데 이곳이 사성암 최고의 뷰포인트입니다. 여기에 올라오면 구비쳐 흐르는 섬진강과 넓은 평야 그리고 그 너머로 웅장하게 솟은 지리산의 연봉들을 한눈에 감상할 수 있습니다. 사성암 베레석은 사성암을 창건하고 불상을 미쳐 봉환하지 못했던 시기에 이곳에서 수행하던 스님들이 화엄사의 부처님이 계신 곳을 바라보며 예를 올렸던 곳이라고 합니다. 베레석 오른쪽에는 절벽을 따라 오산 정상으로 올라가는 데크길이 이어지는데 20분 남짓이면 오산 정상 전망대에 오를 수 있으니 여유 있는 분들은 잠시 올라가서 360도 파노라마 뷰를 감상하는 것도 좋은 선택입니다. 
수원 바위는 부처님의 형상을 닮은 바위들이 있는 곳으로 이곳에서 기도하면 한 가지 소원은 꼭 이뤄진다고 합니다. 까지는 절벽에 아슬아슬하게 세워진 천년고찰 사성함은 그 독특한 모습만으로도 충분히 아름답지만 불의 들판과 섬진강 그리고 지리산의 풍경을 함께 간직하고 있어 우리 산하의 멋스러움을 느낄 수 있는 참 좋은 여행지입니다. 여러분도 우리나라의 멋진 여행지들을 찾아 소중하고 행복한 추억을 쌓아보세요. 영상이 마음에 드시면 구독과 좋아요, 그리고 알람 설정까지 부탁드립니다.